Magandang hapon mga Kateke DIY. Ngayong hapon, ibabahagi ko sa inyo kung paano magkabit ng Wi-Fi switch sa inyong mga circulating na system. Mapa aquaponics at saka hydroponics na circulating. Pwede nating kabitan ng Wi-Fi switch para kahit saan tayo pumunta, pwede nating i-turn on or turn off yung ating mga pump. Pwede rin nating igawan ng schedule kung kailan siya mag-on at saka mag-off ang ating mga pump. Meron din siyang pang-monitor ng temperature at saka humidity. So mga kateki DIY, watch this video. Mga kateki DIY, ito po yung mga switch na nakakabit sa aking aquaponics system. Sun off. So ito na yung ating sun off. So nabibili ito online. Mga na naghahalagang mga 300 pesos. So binuksan ko na. Ito yung takip niya dito. Sa dito. So binuksan yan. So titignan natin kung saan ang input at saka output. Nandito yung output papunta sa ating kakabitan ng switch mapailaw, pump sa ating uh, aquaponic or hydroponic system. Iba sa bahay, pwede rin itong gamitin sa ating mga ilaw. Ito rin yung sa input. Ito yung isasaksak natin sa kuryente. So, dito natin ilalagay itong ating AC cord. For the purpose of our illustration, kagamit tayo ng ilaw. So, ipakakabit natin yan dito. Why? So, kunti lang yung yung cut ng ano nung nung wires. Okay. Para para sakto lang siya doon sa loob. Ayun. Para wala sobra doon sa na nakalabas nakalabas na mga wires. Yung flat screw yung ating gamit. Ipitan natin mabuti. Importante yun na may ipit yung na ipit siya mabuti. Kasi nga nagkakaroon ng spark yan pagka maluwag. And then, kabit na natin yung ating appliance or ilaw. Or pump. May kabit na. Balik na natin yung takip. Since Pwede natin ipasok itong mas makapal na rubber para ipitin niya doon sa loob. Yan. And then, kailangan natin ng Phillips screw para doon sa kanyang tornillo. Ang dalawa. Phillips screw driver pa. So, sa pagkabit natin ng 
wifi switch make sure na hindi siya nakasaksak or kung kung rekta tayong nag uh, work doon sa ating ilaw sa bahay make sure na nakababa yung ating mga breaker so safety first tayo mga ka techie DIY so yan pagka nakakabit na yung ating wire kunin na natin yung ating cellphone na gagamitin natin kung saan naman tayo pumunta then punta tayo sa play store type natin yung ewi link sa akin nakatype na kasi in-install ko na kanina para mabilis tayo so pagka na-install nyo na yung ewi link na yan smartphone smart home open nyo na and then choose yung country uh, so nasa Philippines na yung nakalagay nyan pagka hindi pa nakalagay yung Philippines maglagay tayo ng uh, country natin na Philippines tapos mag create tayo ng account yan create account create new account and then Philippines then press next enter natin yung ating mobile number nawala na yung zero kasi mayroon ng plus 63 doon sa area code ng Pilipinas so 9674056428 so ganyan na lang yung format ng cellphone number natin wala na siyang zero so then click verification code magsisend ngayon ng verification code sa number na yan at ang number na yan ay nandito sa aking ay ang gamit ko na camera 8098 8098 and then gawin na tayo ng ating password mari 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 then please confirm password 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 so Gamit kayo ng password na madali lang inyo lang tandaan na secured naman. Password must contain at least 8 characters. Kung pa. Hindi natin 8. 8. Done. So, yan na siya. Pag nandito na tayo sa ating app, pwede natin isaksak yung ating sun off. And then, ilong press natin itong dot na ito for, se for 7 seconds. Hanggang sa mag-blink siya ng tiga tatlong magkakasunod. Yan. Diretso na nga yung blink. So, press natin yung add. And then, press natin quick pairing. Add one device, okay, for security reason. We hide lang natin yung aming, yung aking Wi-Fi password. And then, press natin yung next. Pag nakapress na yung next, hanapin nyo na yung ating device. Yan, connected to Wi-Fi, ITED, Android, Connected to Wi-Fi. So, ganun lang kadali. And then, rename na natin siya dito. And then, ilagay natin, kunwari, Aqua Onyx Slash Hydro Onyx Pump So, yan Then, press na natin yung Done So, asa na Yung ating device Check natin Kailangan niyang i-reset Close muna natin dito Reset natin yung ating app. Then, press natin ulit.
sa ibang device hindi na kailangan i-reset ito lang old na Samsung na tablet yan, nandiyan na yung ating device so testing natin kung mag-on yun, mag-on yung ilaw off on off so pagka-clinic natin yan dito yan makikita natin na naka-off pwede rin natin i-on dyan then pwede natin gawan ng schedule kung anong oras siya mag-on at saka mag-off so nandyan yung ating schedule ang magandang gamitin itong kanyang loop timer so dito kasi yung schedule na yon limited lang sa 8 na schedules dito sa loop timer pwede tayong mag loop higyan natin dito alternate and then save so mag go on at saka mag go off so dito mag go natin ng off and then save huwag natin kalimutan na mag save so 30 minutes siya naka on and then 30 minutes siya naka off from kailan nangari ngayon October 4 October 4 starting kanina kanina ng madaling araw okay and then save so and then click na natin yung enabled so yan yung ating pump mare mag on siya and then mag off siya within 30 minutes kung gusto nating habaan yung on time niya mare 2 hours siya naka off naka on and then save so yan yung ating uh, loop timer ang ating sun off so, enabled and then huwag kalimutan na mag save pag may nakasave na na loop timer meron na siyang red doon sa kanyang uh, symbol so ganyan pero pwede pa rin natin i-on off yan kahit na saan tayo pumunta meron na tayong control sa ating pump kaya sa ilaw kaya sa anumang mga appliances sa bahay Pwede natin i-on at saka i-off. Ito naman ang ating papakita kung paano install itong TH10. Meron itong temperature at saka humidity na port para sa sensor. So ito, iba naman yung connector nito. Nakaklip lang siya. Nakaklip lang yung line at saka neutral. So magkakabit, yung ilaw natin kanina, kakabit natin yung ilaw dito sa isang linya sa neutral katabi yung dalawang neutral yan paklip na and then yung output naman na line dito sa pinakadulo magkahiwalay yung dalawang line so press lang natin yung 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 clip nya check natin kung nakakabit o yan balik tayo doon sa ating app na EWI link open natin yan so andyan pa rin yung ating install kanina and then saksak na natin itong isa Then, pagkasaksak, ilong press natin ito. Hanggang sa mag-blink din lang ng tatlong beses yung coin na yun. And then, press natin dito sa... Ayan, mag-blink na siya. Press natin yung add. And then, quick pairing. And then, add one device. Ayan. And then, yung ating wifi name. And then... Click ko yung next. Ano? Ano yung ito? Ano yung press ulit natin ito? Ano? 
Galing kasi ito sa aking system. Ah, hindi pa siya na-reset. Yan. Yan, connected na siya. Yan, nag-connect na. Okay, yan. Pwede na natin lagyan na name, thermostat. Ngayon. Uh, yan muna yung name niya. Thermostat. Kasi nga, kakabitan natin ng or thermometer. Thermometer. Switch. Okay. Let's open nyo. Done. So, ito siya may add. So, gagawin ulit natin. I-reset natin itong app. Kasi nga, lumang version ng Android itong aking tablet. So, hindi ko na siya. Okay, mo. Meter switch. So, nagyan natin yan. Nagyan din yung ating ilaw. Ayan. So, walang nakalagay na temperature kasi nga hindi pa nakasakasak yung ating yung ating sensor. Ayan. Nakalagyan na yung ating sensor. Check natin. Kung nadidetect rin lang yan. So yun, pwede na kayong mag-install ng wifi switch sa inyong mga circulating na system na aquaponics at saka hydroponics. Ito, check natin itong auto. Dito natin makikita na pwede siyang i-turn on at saka off pagka kung ano yung temperature na nadetect ng ating switch. So kunwari, kinabitan natin ng ganito yung ating uh, exhaust fan na pagka na-reach na yung certain temperature doon siya mag-on o kaya mag, nas, pag na-reach na yung certain temperature naman doon siya mag-off so dito lang i-adjust yung ating temperature Dyan. kung kailan siya mag-on kunwari nag, mainit na 30 degrees celsius na and then save pagka bumaba na sa 25 mag-off na siya So, save. Ganon. And then, save ulit. Pasensya na sa ingay ng kapitbahay. May nag-grinder. Kabila. So, yan. Yung ating TH10 na sun off wifi switch. Meron siyang auto na pagka na-detect niya yung temperature na pumalo sa 30, mag-on siya. And mag-off. Tsaka pwede rin din siyang merong timer din. O kaya timer. Sana nakatulong ang video na ito sa mga gustong mag-install ng wifi switch sa kanilang hydroponic at saka aquaponic system para mag-turn off at mag-turn on ng kanilang mga pump. Pwede rin mag-turn on at mag-turn off ng ilaw sa kanilang system at kung ano-ano pang mga uh, gadgets na nakakabit sa kanilang mga system. Pwede rin kayo mag-install ng CCTV para makikita nyo kung ano nang nangyayari sa inyong mga garden. So pwede natin isunod na video itong pag-install ng CCTV sa inyong mga system. May isa kong video na kinonvert ko yung isang old na cellphone into IP camera. Pwede rin yun. Pakinood na lang sa aking uh, YouTube channel. So thank you po sa inyong panonood. Continue to like and subscribe to my YouTube channel, Rough Tech DIY. Maraming po salamat and God bless.